Hello friends, welcome to yet another happening episode of Swapnakud Season 6. Swapnakud Season 6 le inna namal kanan pune vida na vadke param. Season 6 le add the segment design tips. In the design tips, we will Dr. Fix at Waterproofing. Regional Applicator Service Manager Raya, VK Jinajandra Babu Sir. Welcome here, sir. Sir, we will be able to construct the chamber. Waterproofing admixture is necessary. Karanam Balara Prasaktamari question another. Karan Namaka is the cultural awareness, grassroot level live in the Ulu, Engilum, number specifiers, central engineers, architects, builders, Verella, the Nakurchi Valara Bodo Marana, our view in Nunda. Then the Prasakti actually, number concrete to check in the Sametha, concrete in Agatha number mix in the radity one admixer. The concrete lagam, plaster lagam, screed lagam. If the concrete to check the gradient ball. Namaka concrete in the quality, a quite seaviness improve Avono, otherwise than a well at the lava. Carrying concrete in the quality and strength, other in the yella durability, linky as a total the well mixy embol charcana, well at the lavana. Technically, water cement ratio in the barrio, water cement ratio. Either control either under, well at the lava corachonda. 
അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ വർക്കബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും നമ്മൾ ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് അഡിറ്റീവ് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സ്ട്രെങ്ത് നാച്ചുറലി കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺക്രീറ്റ് നമുക്ക് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു തന്മൂലം കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ വൈഡ്സ് ഹണി കോംസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹണി കോംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഈ ഹണി കോംബ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാര്യം കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഷട്ടറിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ വരാത്ത അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഹണി കോംബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഏരിയ നമ്മൾ ഷട്ടറിങ് റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തേനീച്ച കൂടിൻ്റെ ആകൃതിയിലായിരിക്കും അതിനകത്ത് മെറ്റൽ സർഫേസ് നീക്കുന്നത് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പം കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം സാൻഡ് സിമെൻറ്റ് വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ റോഡ് റീ ആർ സി സി വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ബ്ലൂ മെറ്റൽ അതായത് മെറ്റൽ മെറ്റലിൻ്റെ ആ ഏരിയയിലോട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ ഗ്രൗട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലാതെ നീക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കാണിക്കും അതായത് കമ്പാഷൻ്റെ ലാക്കിങ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ് അത് വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങിനെ മാത്രമല്ല ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കബിലിറ്റി കിട്ടുന്നു പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു കമ്പാക്റ്റഡ് കോൺക്രീറ്റ് കിട്ടുന്നു പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു അടി ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി കെമിക്കൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു കൊറോഷൻ ഇൻഹിബിറ്ററുണ്ട് അതെ അതായത് ഒരു കൊറോഷൻ ബാരിയർ സിസ്റ്റമാണിത് ഇത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൊറോഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഡിലേ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു തന്മൂലം നമുക്ക് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊറോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിലേ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു വർക്കബിലിറ്റി കിട്ടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇത് പ്ലാസ്റ്ററിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ സീലിംഗ് ഒക്കെ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഫാൾ ഉണ്ട് സിമെൻറ്റ് താഴെ വീഴും പ്ലാസ്റ്റർ താഴെ വീഴും അത് വീണ്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പല സൈറ്റുകളിലും അത് നല്ല പ്രവണതയല്ല സ്വപ്നക്കൂർ സീസൺ സിക്സിലെ അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോകാം വാസ്തു വാസ്തു സെഗ്മെന്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ വാസ്തു കൺസൾട്ടന്റ് ഡോക്ടർ ആർ വേലായുധനാണ് കൂടെ ഉള്ളത് പിന്നെ സാറിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളീയ നടക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലാറ്റ്സ് ആണ് കൂടുതലും ആൾക്കാർ ഫ്ലാറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഫ്ലാറ്റില് നമുക്ക് വാസ്തു നോക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ നമ്മള് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കാണ് അപ്പൊ ഫ്ലാറ്റ്സിലൊക്കെ വാസ്തു എങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റും ഫ്ലാറ്റിൽ വാസ്തു നോക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയാനില്ല അത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ആർക്കിടെക്സുകളും വാസ്തു നോക്കി തന്നെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ മിക്കവാറുമുള്ള ഫ്ലാറ്റുകളിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ വീടുകളില്ല അപ്പൊ ഒരു വീടും എർത്തുമായിട്ട് ടച്ച് ഇല്ല എല്ലാം സ്ലാബിൽ നിന്നാണ് ടച്ച് വരുന്നത് പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ വീടുണ്ടായിരുന്നു കാർ പാർക്കിംഗ് ചുറ്റുമായിരുന്നു ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് നിലയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ വാസ്തുവിൻ്റെ ആ ഒരു കാഠിന്യം കുറയുമെന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞിരിക്കും കാരണം ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു വീടും ഏതിനകത്തില്ല ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് ടച്ചില്ല എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഒരു വാസ്തു നോക്കണം കാരണം താഴെ കാർ കിടക്കുകയല്ലേ കാറും ഒരു വസ്തുവാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും നമ്മൾ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും സംഭവം ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഔട്ട് സൈഡ് ടോയ്ലറ്റൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് 